பாண்டியர்களையும் அடக்கணும் அவர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற வேணாட்டர்களையும் அடக்கி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் வராங்க முஸ்லீம்களுக்கும் கடற்பர பரதவர்களுக்கும் ஒரு சண்டை வருது நான் பல கொலைகள் பண்ணியிருக்கேன் போரில் நிறைய பேர் அழிச்சிருக்கேன் இந்த பாவத்தை தீர்ப்பதற்காக இந்த அடிஸ்தானத்தை நான் கட்டுகிறேன் அவளுக்கு ஒரு இஸ்லாமிய படை வீரன் வந்து தலைவன் வந்து துரோகம் பண்ணிட்டான் அது முடியாமல் அவள் வந்து வழி இல்லை தற்கொலை பண்ணி பெரிய மண் கொடவண்டியோட தொப்பை இருக்குமே தொப்பையோட ஒரு ராஜா உட்காந்துருந்தா அது நான் அவள் பேயாக மாறினதும் அவள் போப்பட்டது முதல் இடம் எதுன்னா தெலுங்குக்கார இவளுக்கு வந்து அந்த பேய்க்கும் அந்த தெலுங்குக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ரைஸ் குமரி அன்பர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் வேணாடு ஆட்சி முடிந்ததும் திருவிதாங்கருடைய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய ஆரம்பம் ஆரம்பித்தாச்சு ஆனால் ராமவர்மாவனுடைய மருமகன் திருவிதாங்கூரில் ஆட்சிக்கு வராரு ஆட்சிக்கு வந்தாலும் கன்னியாபுரி மாவட்டத்தில் விஜயநகரம் நாயக்கர் ஆகியோருடைய படையெடுப்புகளும் அவருடைய செல்வாக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு இது வேணாட்டு நா ஆட்சி காலத்துலேயும் நடக்கு திருவிதாங்கூருடைய ஆரம்ப காலத்துலேயும் நடக்கு ஆகவே இந்த விஜயநகர நாயக்கருடைய படையெடுப்பை பற்றி நாம் வந்து பார்க்கணும் இந்த செல்வாக்கு வந்து இங்கே உள்ள பண்பாடு கோவில் கலாச்சாரம் கோவிலுடைய வழிபாட்டு முறை கட்டிடக்கலையினுடைய அமைப்பு அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் சிற்பங்கள் இவற்றையெல்லாம் பாதிச்சிருக்கு இந்த மாவட்டத்தில் இந்த பாதிப்பை பற்றி நான் வந்து விரிவாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு விஜயநகர அரசர்களோ பேரரசர்களோ மதுரையில் நாயக்க அரசர்களோ நாடு பிடித்து தங்களுடைய ஆட்சிக்கு கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் அந்த மாதிரிகள்லாம் வந்து படையெடுக்கல அப்படி படையெடுத்திருந்தால் ஒட்டு மொத்தமாக வேணாட்டு அரசருடைய அழிவு வந்திருக்கும் திருவிதாங்கூர் வந்திருக்காது இது அவர்களுடைய நிலை வேறு அவள் வேறு காரணங்களுக்காக வராங்க கப்பத்துக்காக வரா கொள்ளையடிப்பதற்காக வரா தங்களுடைய வேறு சில செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதற்காக வரா அப்படி பல காரணங்களுக்காக வரா விஜயநகர பேரரசில் அவங்களுடைய படை வீரர்களில் மதுரையில் கவர்னராக இருக்கப்பட்டவர்கள் வந்து முதல்ல படையெடுத்து வராங்க அவங்க நேரடியாக வரல இந்த விஜயநகர ப படையெடுப்பில் முதல்ல அச்சுத தேவராயர் என்ற அரசனுடைய கிருஷ்ண தேவராயருக்கு பின்னால் வராரு அவருடைய படைத்தலைவரில் சாளுவதிம்மன் என்பவன் தான் முதல்ல வரா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் வேணாட்டில் வந்து இவன் வருவதற்கு அடிப்படையாக காரணம் வந்து பாண்டியர்களோடு போரிடுவதுக்கு தான் வாரா பிற்கால பாண்டியர்களில் கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்தா இருந்து விஜயநகரத்திற்கு எதிராக சில கிளர்ச்சிகள் பண்ணுகின்றார்கள் அவர்களை அடக்குவதற்காக மதுரையிலிருந்து படையெடுத்து வாரா இந்த பாண்டியர்களுக்காக வேணாட்டு அரசர்கள் உதவுகின்றார்கள் என்ற ஒரு செய்தி அவனுக்கு கிடைக்கின்றது ஆகவே பாண்டியர்களையும் அடக்கணும் அவர்களுக்கு உதவி செய்கின்ற வேணாட்டர்களையும் அடக்கி வைக்கணும் அப்படின்ட்டு தான் வராங்க அவன் வந்து படையெடுத்து வந்து அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரையும் சில ஒப்பந்தங்கள் செய்கின்றார்கள் அதன் பிறகு அவன் வந்து போயிருக்கான் ஏன்னா பதினஞ்சு பதினாறு இந்த நூற்றாண்டு தமிழ்நாட்டினுடைய நிலையை பார்த்திங்கன்னா பிற்கால பாண்டியர்கள் பதிமூணாம் நூற்றாண்டினுடைய கடைசியோடு அவர்களுடைய ஆட்சி முடிஞ்சு போச்சு அதன் பிறகு ஏறத்தாழ மதுரையில் நாயக்கருடைய ஆட்சி வர ஒரு நூற்றம்பது வருஷம் எல்லாம் ஒரு பெரிய குழப்பம் தான் பேரரசுகள் இல்லை சிற்றரசுகள் அவர்களெல்லாம் அவன் ஆட்சி எடுத்துக்கிட்டான் சின்ன சின்ன குட்டி அரசர்களெல்லாம் இஸ்லாமியர்களுடைய ஒரு பாதிப்பு வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்குது மதுரையிலேயே ஒரு எழுபது வருஷம் இஸ்லாமியர்களுடைய ஆட்சி இருக்குது இந்த நிலையில் தான் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து விஸ்வநாத நாயக்கர் வராரு அவர் அவருடைய அப்பா நாகமநாயக்கர் நாகமநாயக்கர் இங்கே வந்து ஒரு பேரரசையே உருவாக்கணும்னு ஆசையில் வரா ஆனால் கிருஷ்ண தேவராயர் என்ன செய்தார் விஸ்வநாத நாயக்கரை அனுப்பி அப்பாவோடு சண்டை போட்டு தனிப்பட்ட முறையில் சண்டை போட வைத்து அவரை அடக்கிவிட்டு பதினாறாம் நூற்றாண்டு பாதியில் மதுரையில் நாயக்க அரசை உருவாக்குகின்றார் 
அதன் பிறகு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வர அதனுடைய தொடர்ச்சி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு இறுதி வர மீனாட்சி என்ற ஒரு ராணியினுடைய காலம் வர நாயக்கருடைய ஆட்சி இருக்குது அந்த நாயக்கர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு செல்வாக்கு வருகை இதற்கெல்லாம் முன்னால் தான் இந்த விஜயநகர பேரரசு படையெடுத்து வராங்க இவர்கள் வந்து இவர்களில் சாளுவதிம்மனுக்கு பிறகு விஜயநகர பேரரசனுடைய பிரதிநிதியாக மதுரையில் கவர்னராக இருக்கின்ற ராமராய விட்டலார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டவர் அவர் வந்து ரெண்டு முறை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு வராரு ரெண்டு முறை படையெடுத்து வராரு இவர் ப படையெடுத்து வருப்பதற்கு முக்கியமான காரணங்கள் வந்து என்னென்னா வரலாற்றில் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் பின்னால் வந்து கத்தோலிக்கம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய நிலை பற்றி சொல்ல சொல்லி விரிவாக சொல்கிறேன் இதில் சுருக்கமாக சொல்லலாம் முஸ்லீம்களுக்கும் கடற்புற பரதவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய முற சண்டை வருகு இந்த சண்டையினுடைய அடிப்படை காரணம் முத்துக்குளித்தல் தொழில் சம்பந்தமாக முத்துக்குளித்த தொழில பரதவர்களே காலங்காலமாக செய்து வருகின்றார்கள் அதில் ஏற்படப்பட்ட அந்த வியாபார ரீதியான சண்டை முஸ்லீம்களுக்கு வந்து அவங்களுக்குள்ள நேரடியாக வருகின்றது இப்படி வரப்பட்ட சமயத்தில் வரப்பட்ட அடிக்கடியே வரப்பட்ட சண்டை இதை அடக்குவதற்காக தான் ராமராயர் விட்டலர் வராரு ஏன்னா முஸ்லீம்கள்ட்ட வந்து இந்த கன் பவுடர்லாம் இருக்குது மீனவர்கள்ட்ட பரதவர்கள்ட்ட வெறும் வாழும் ஈட்டியும் பழைய ஆயுதங்கள் தான் இருக்குது நவீன ஆயுதங்களோடு அவர்கள் பரதவர்களை ரொம்ப எளிமையாக வந்து அடக்கியிருக்கான் இந்த ஒரு நிலையில் அவர்கள் வந்து விட்டலர் வராரு இது ஒரு தடவை வராரு இவர் அதன் பிறகு மறுபடியும் அவர் வந்து பாண்டியர்களோடு போர் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலையில் வராரு இந்த பாண்டியர்கள் யார் அப்படின்னா பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் பிற்கால பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி முடிந்த பிறகு அங்கே உள்ள பாண்டிய மன்னர்கள் பேரரசாக இல்லாமல் அவை தென்பகுதிக்கு ஒதுங்குகிறார்கள் ஏற்கனவே தென்பகுதியில் பாண்டிய மன்னர்கள் அவருடைய பிரதிநிதிகளாக இருக்கா இந்த கொற்கை வள்ளியூர் போன்ற பகுதிகளில் இருக்காங்க இந்த பாண்டியர்கள் தான் அதில் முக்கியமாக தென்காசியில் உள்ள பாண்டியர்கள் தங்களை வந்து நேரடி பாண்டியர்கள்னு பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வந்து ஒரு பெரிய அரசை வந்து நிர்மாணிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரு பாரம்பரியமாக இருக்காங்க அவங்க தமிழ்லேயும் இலக்கியங்கள்லேயும் ரொம்ப தீவிரமானவர்கள் அந்த பாண்டியர்கள் கூட தான் இங்கே விட்டலர் வந்து வர அவர்கள் வந்து கிளர்ச்சி பண்ணிக்கின்றார்கள் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு மூணு தடவை ஒருக்க சாளுவ நரசிம்மன் ரெண்டாவது ராமராய விட்டலர் அவனும் விட்டலரும் ரெண்டு தடவை வரான் மூன்றாவது வரப்பட்ட சமயத்தில் பரதவர்கள் வந்து நேரடியாக இவங்கிட்ட மோதி இவனை கொன்று விடுகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு செய்தி ஏன்னா இவன் அதன் பிறகு வந்து கவர்னராக இருக்கல்ல அவன் மதுரை கவர்னர் வேற ஒரு ஆள் வரான்னு சொன்ன உடனே இவன் பெரும்பாலும் கொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது வேறு ஏதோ இவன் அடையாளம் தெரியாமல் ஆகியிருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஒரு குறிப்பு இருக்குது இந்த விட்டலர் சுசீந்திரம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோவிலிருந்து ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன கிராமத்தில் ஒரு சிவன் கோயில் இருக்குது தானுமாலையன் கோயில்னு அந்த கோயில் கோபுர வாசல் பக்கத்தில் ஒரு கல்வெட்டு இருக்குது அது இந்த விட்டலருடைய கல்வெட்டு அந்த விட்டலருடைய அந்த கல்வெட்டு வந்து கிரந்தமும் தமிழும் கலந்த நிலையில் உள்ளது அதில் ஒரு செய்தியை சொல்லியிருந்தா கோவிலினுடைய அடிஸ்தானத்தை இந்த கோபுர அடிஸ்தானத்தை இப்போ வந்து ஏழு நிலைகளில் இருக்கப்பட்ட இந்த கோபுரத்தினுடைய அடிஸ்தானத்தை கட்டியவன் விட்டலர் அவன் எதுக்காக கட்டுகான் அப்படிங்கப்பட்டதையும் சொல்லுவான் அவன் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே சொல்லுவான் அந்த லிஸ்ட்டில் எல்லாமே வந்து தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவர்களுடைய ஒரு அடையாளம் தான் இருக்கும் ஒரு எட்டு ஒன்பது பேர் சொல்லுவான் இவர்களெல்லாம் என்னுடைய பாவ பாவத்தை தீர்ப்பதற்காக நான் பல கொலைகள் பண்ணியிருக்கேன் போரில் நிறைய பேர் அழிச்சிருக்கேன் இந்த பாவத்தை தீர்ப்பதற்காக இந்த அடிஸ்தானத்தை நான் கட்டுகிறேன்கான் அந்த விட்டில் ரொம்ப கொடூரமாக நிறைய போர்களில் வந்து பலரை கொண்டு இருக்கான் அந்த பாவம் தீர்ப்பதற்காக அவன் கட்டியிருந்தான் இந்த கோபுரம் வந்து இவன் கெட்டினது பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுக்கும் அறுபதுக்கும் இடையில் இருக்கலாம் அந்த அடிஸ்தானம் கருங்கல்லால் கட்டப்பட்டது அதன் பிறகு நானூறு வருஷம் கழித்து தான் ஸ்ரீமூலம் திருநாள் கோபுரம் கட்டுகார் அது அப்படியே தான் அந்த அடிஸ்தானம் இருக்குது விஜயநகரத்திற்கும் நாயக்கர்களுக்கும் நமக்கு பண்பாட்டு ரீதியான சில விஷயங்கள் இருக்குது 
இந்த பண்பாடு எப்படிப்பட்டது முக்கியமாக கோவில் பண்பாடு விஜயநகர அரசு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வரப்பட்ட சமயத்தில் சில கட்டுமானங்களை செய்கின்றார்கள் மொட்டு மொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் இந்த விஜயநகரத்தினுடைய கட்டுமானத்தில் அதுக்கு முந்தைய இருந்த சோழர்களோட ஒரு வேறுபட்ட ஒரு தன்மை உண்டு கட்டுமான அமைப்பில் வழிபாட்டு ரீதியாக சில விஷயங்களை அவர்கள் வந்து நுழைக்கின்றார்கள் அது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அதுக்கு அடையாளத்தை இப்போவும் பார்க்க முடியும் உதாரணமாக எல்லா சிவகங்கை கோயில்கள்லேயும் நவகிரகங்களுடைய வழிபாடு இருக்குது இப்போ இந்த நவகிரகங்கள்னு சொல்லப்பட்டது வந்து கடவுள்கள் அல்ல அது வந்து ஒன்பது கிரகங்களுடைய தலைவர்கள் வழிபாட்டுக்குரியவர்களாக வந்து முந்தைய தொன்மங்கள் எதுவும் கிடையாது ஆனால் இன்று அது வந்து அதனுடைய வழிபாட்டு முறை வந்து ரொம்ப பெருக ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த நவக்கிரகங்கள் இவர்கள் விஜயநகரத்தில் இருந்து தான் அறிமுகப்படுத்தியது அவர்களுக்கு அந்த ஜோதிடத்தில் உள்ளவர் நம்பிக்கை தொன்மங்களில் உள்ள நம்பிக்கை அதற்கு பின்னால் இருக்கப்பட்ட கதைகள் அவனுடைய நாட்டில் இருக்கப்பட்ட சில வழிபாட்டு முறைகள் இவற்றையெல்லாம் அவன் வந்து அறிமுகப்படுத்துகின்றான் அந்த அறிமுகம் கோயிலில் இருக்குது ஆனால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய ஆகமங்களை அவன் வந்து மாற்றவே இல்லை ஏற்கனவே நம்பூதிரிகள் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட கோவில்களில் இருக்கப்பட்ட ஒரு வழிபாட்டு நியதி அல்லது ஒரு முறை வந்து அதை ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது அப்படியே தொடர்ச்சியாக இருக்குது இந்த வழிபாட்டுக்காக இவன் சில விஷயங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கின்றான்லாம் அது வந்து தொடர்கின்றது இது ஒன்று பிறகு கோபுரங்களை வந்து அவங்க தான் பெரும்பாலும் அதனுடைய மாடல் அது கோபுரம் கோபுரத்துக்குள்ள சிற்பங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுகின்றான் விஜயநகர பேரரசு காலகட்டத்தில் உள்ள சிற்பங்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமான சிற்பங்கள் இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணாபுரம் சிற்பம் எல்லாம் அந்த காலகட்டம் தான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இதை சுசீந்திரன் கோவில்லையும் பார்க்கலாம் பத்மநாபபுரத்தில் நீலகண்ட சுவாமி கோயில்லையும் இந்த சிற்பங்களுடைய அமைகளை நாம் வந்து பார்க்க முடியும் இது ஒன்று இதை தொடர்ந்து மதுரை நாயக்கருடைய வரலாற்றையும் நாம் வந்து பார்க்கணும் நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பாதிப்படைந்த இதில் வந்து விஜயநகரமும் மதுரை நாயக்கர்கள் தான் மதுரை நாயக்கர்கள் பற்றி நான் வந்து ஏற்கனவே சொன்னேன் விஸ்வநாத நாயக்கர் என்ற அரசருடைய ஆரம்பித்து கடைசியில் மீனாட்சி என்று ஒரு அரிசி அவள் வந்து தற்கொலை பண்ணிவிடுகா அப்படின்னு தான் வரலாற்றாசிரியர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் அவளுக்கு ஒரு இஸ்லாமிய படை வீரன் வந்து தலைவன் வந்து துரோகம் பண்ணிட்டான் அது முடியாமல் அவள் வந்து வழி இல்லை தற்கொலை பண்ணிவிடுகா ரெண்டாவது பெரிய பேரரசு வந்து வீழ்ச்சியடைகின்ற ஒரு காலம் மாதிரி அது ஆகிவிட்டது அந்த மதுரை நாயக்கருடைய ஆட்சியை முதல்ல தொடங்குகின்ற விஸ்வநாத நாயக்கன் அவன் விஜயநகர பேரரசு இருக்குது மாதிரியே பாளையப்பட்டுக்களை உருவாக்கிக்கின்றான் எழுபதுக்கு மேற்பட்ட பாளையப்பட்டுகள் எழுபதுக்கு மேற்பட்ட பாளையப்பட்டுகளில் அவன் அதிகமாக தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்ட நாயக்கர்கள் மாதிரி உள்ளவர்கள் கம்மவார்களுக்கு வந்து இடம் ஒதுக்குதான் மீதி உள்ள பகுதிகளில் வந்து தேவர்கள் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து இருக்கின்றார்கள் அது ரொம்ப குறைவானது தான் இந்த பாளையப்பட்டு அரசர்கள் வந்து மதுரை நாயக்கருக்கு அர அடங்கி இருக்க வேண்டும் அடங்கிய சிற்றரசாக இருக்கணும் எதிரிகள் வருகின்ற போது இவன் வந்து படை கொடுத்து உதவ வேண்டும் அவனுக்கு சில உரிமைகள் எல்லாம் வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்த பாளையப்பட்டு முறை ஓரளவு ஒரு பேரரசை நிர்வகிப்பதற்கு வசதியாக இருந்தது இந்த நாயக்கர்கள் தங்களை நிறுவிய பிறகு அவன் வந்து படையெடுத்து வரான் இந்த நாயக்கர்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு படையெடுத்துக்கு எதுக்கு வாரான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேணாட்டரசர்கள் காலத்தில் அவன் பெரும்பாலும் கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கு தான் வராங்க அந்த படை தலைவர்கள் ஒன்று ரெண்டாவது விஜயநகர அரச மாதிரியே அவன் தன்னுடைய அதிகாரத்தை காட்டுவது தான் ஒரு பேரரசாக இருக்கின்றேன் நீ வந்து கப்பம் கட்டிகிட்டு இருக்கணும் அடங்கி இருக்கணும் அப்படிங்கப்பட்ட காரணத்திற்காக வரான் மூணாவது காரணம் தான் மோசமான காரணம் இந்த வேணாட்டு அரசர்களில் சில பேர் என்ன செய்யான்னா இங்கே உள்ளூர் பகுதிகளில் டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிவிட்டு அவனை கூலிப்படையாக கூப்பிட்ருக்காங்க இந்த பாளையப்பட்டுக்கள் இருக்குமில்ல பாளையப்பட்டு ஆளுகளை வந்து கூப்பிடுதான் இப்படி அடுத்த நாட்டில் இருந்து படைத்தலைவர்களை உனக்கு இவ்வளவு பணம் தருகின்றேன் இங்கே வந்து நீ வந்து எங்கே ஆள்களையே நீ பயமுறுத்தணும் பயமுறுத்திட்டு போ அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு நிலை வந்து மாத்தாண்டவர்மா காலத்திலேயே மாத்தாண்டவர்மா காலம் தொடங்கப்பட்ட சமயத்திலேயே இருந்திருக்கு இது முந்தைய காலகட்டங்களில் வேணாட்டரசர்கள் காலத்திலேயே இது வந்து இருக்குது ஆகவே அதுக்காகவும் வரான் கூலிப்படையாட்டு 
இது இந்த கூலிப்படையாக போய் சண்டை செய்யப்பட்டது எங்கப்பட்டது ஒரு மரபு தமிழாக வரலாற்றில் இருக்குது கோசர் என்ற ஒரு இனம் தமிழ்நாட்டில் நாம் பார்க்கின்றோம் அவர்கள் வந்து தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் அல்லர் ஆனால் சங்க பாடல்களில் கோசர்களை பற்றி குறிப்புகள் வருது அவர்கள் வாழ்ந்த இடம் தான் கேரளத்தினுடைய காசக்கோடு பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு வேணாட்டு அரசர்கள் காலத்திலேயே நிகழ்கின்றது இங்கே வந்து முத முதல்ல படையெடுத்து வரப்பட்டவன் முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் காலத்தில் ஒரு படைத்தலைவன் வரான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஒம்பதில் அப்போ வேணாட்டு அரசர்களுடைய காலம் இப்போவும் அதே மாதிரி கடற்கரை பரதவர்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் உள்ள ஒரு ஒரு கிளாஷ் வருகு அவர்கள் வந்து மதுரை நாயக்கர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற ஒரு செய்தி பரவி அவன் வந்து படையெடுத்து வாரான் இந்த பரதவர்களுடைய நிலையை பார்த்தோன்னா சங்க காலத்திலிருந்தே ஒரு குழுவாக இருந்து அவர்களுக்குள்ள சண்டை போடுதல் அல்லது அவர்கள் வேறவர்களோட சண்டை போடுதல் அரசன் வந்து தலையிடுவது என்ற ஒரு நிலை வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்ருக்கு முழுதுமாக இவர்களை வந்து அடக்க முடியவில்லை அப்படி அடக்கி அதன் பிறகு அவங்க வந்து அமைதியாக இருந்தாலும் மறுபடியும் அவன் எழுந்து விடுகின்றார்கள் முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தடவை வரான் ரெண்டாவது திருமல் நாயக்கர் காலத்தில் திருமல் நாயக்கர் நாயக்க பேரரசர்களே மிகப்பெரிய ஒரு பேரரசு மாதிரி வாழ்ந்தவன் நீண்ட நாட்கள் அவன் வந்து ஆட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஆயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு வாக்கில் திருமல் நாயக்கர் வரான் இவ வந்து ராமப்பையன் என்ற ஒரு படைத்தலைவனை அனுப்புகின்றான் ராமப்பையன் ஒரு வருஷம் அங்கே இருந்து போர் செய்கின்றான் அவனோடு போர் செய்த வேளாட்டு அரசர்களில் ஒரு ஆள் இரவி குட்டி பிள்ளை இன்னைக்கு நம்ம த க நாகர்கோயிலேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கேரளபுரம் என்ற ஊரை சார்ந்த ஒரு மாபெரும் வீரன் இந்த வீரனை பற்றி ஒரு கதை பாடலே இருக்குது இறைவி குட்டி பிள்ளை போர் என்ற ஒரு கதை பாடல் வையாவரி பிள்ளை அதை வந்து வெளியிட்டிருக்காரு அதே மாதிரி ராமப்பையனை பற்றியும் ஒரு கதை பாடல் இருக்குது ராமப்பையன் ரகுநாத சேதுபதி ராமநாட்டில் உள்ள அரசர்களோடு போரிட்டு அவர்களை கொன்றான் என்ற ஒரு கதை அவனை பற்றி இருக்குது திருவண்ணாயக்கர் பீரியடில் இந்த ராமப்பையன் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் ஆளாக இருக்கான் இவ ஒரு தெலுங்கு பிராமணன் இந்த ராமப்பையன் வெறும் படைத்தலைவனாக மட்டுமல்ல ரொம்ப ஒரு கொடூரமான அரசன் அவன் போர்க்களத்தில் அவன் கையாளுகின்ற முறைகளெல்லாம் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது உதாரணம் மைசூரில் போய் போர் செய்யான் போர் செய்யப்பட்ட சமயத்தில் அந்த நிறைய பேருக்கு மூக்கருத்து கோழிப்பையில் கட்டி அனுப்பி வச்சுருக்கான் அதுக்கு பேரே மூக்கருப்பு போர் மைசூரில் அவன் செய்தது மூக்கருப்பு போருங்க ரொம்ப ஒரு அரங்கண்டாக இருக்கான் ஆனால் நாயக்கர் வந்து இவனை சகிச்சுட்டு இருக்காரு ஏன்னா இவன் நிறைய வெற்றியை தேடி தருகின்றான் திருமல் நாயக்கருக்கு வந்து ஒரு பெரிய பேரரசுங்கப்பட்ட அந்த சேவை வந்து கொடுக்கின்றான் அப்படின்னு அதே சமயத்தில் தெலுங்கு பிராமணர்களுடைய செல்வாக்கு இங்கே ஏற்படுவதற்கு இந்த ராம்பவியன் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றான் அதோடு கோவில்களில் சில பூசா விதிகள் பூசை பயப்பட்டவர்களுடைய நிலையையும் மாற்றிட்டான் ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் பழனி கோயிலுக்கு ஒரு நாள் இவன் போகிறான் இந்த ராமப்பையன் அந்த பழனி கோயிலில் பூசி செய்தவர்கள் எல்லோருமே பண்டாரங்கள் பிராமணர்கள் அல்லாதவர்கள் இந்த பண்டாரங்கள் தான் கோயில் கர்ப்ப கிரகத்திலாம் பூசை பண்ணிகிட்டு இருக்கா ராமப்பையன் போன உடனே தன்னுடைய கையை எடுத்து பிரசாதத்தை இவன் வந்து ஒத்த கையில் போடுவான் பெரிய மரியாதை இல்லாமல் நரசப்பையன் பார்த்தா அன்று சாயங்காலமே கர்ப்ப கிரகத்தில் உள்ள பண்டாரங்களை மாற்றிவிட்டு பிராமணர்களை பூசாரிகள் ஆக்கி விடுகின்றான் ஒரே ஆர்டரில் ஆகவே இது ஒரு முந்நூறு வருஷத்தினுடைய வரலாறு இதுக்கு கதை பாடலில் வந்து சார்ந்திருக்கு ராமபியன் அம்மானியில் வந்து சார்ந்திருக்கு வாய்மொழியாக சார்ந்திருக்கு வேறு சில அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கப்பட்ட கத்தோலிக்க பாதிரிகள் இவனை பற்றி சில குறிப்புகள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் அந்த இதுலேயுமே சான்றுகள் இருக்குது இந்த ராமபியன் தான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு வரான் இந்த பெண்ணுடையோடு நாம் வந்து பார்க்கப்பட்ட சமயத்தில் இவன் ஒரு வருஷம் எங்கே தங்குகின்றா இதனால் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது இதற்கு அடுத்தது ராணி மங்கம்மாள் காலத்தில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூத்தாறில் நரசப்பையன்னு வாரான் இந்த நரசப்பையனும் இதே மாதிரி இவனும் தெலுங்குக்காரன் இவன் வந்து இவன் வருதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னென்னா ராணி மங்கம்மாள் திரை வாங்குவதற்காக தன்னுடைய ஆட்களை அனுப்புகா இங்கே போன உடனே ப அப்போ வந்து வேளாட்டினுடைய தலைநகரம் பத்மநாபபுரம் பத்மநாபுரத்துக்குள்ளே இந்த தூதர்களை வந்து அவமதிக்கின்றார்கள் சில பேரை கட்டி வச்சுட்டு சிறையில் வச்சுருக்காங்க அவர்களை விடுவித்து இந்த வேணாட்டு அரசர்களை பயமுறுத்துவதற்காக இவன் வந்து நரசப்பையன் வாரான் அவன் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாரையும் ஒழிச்சுட்டு இவங்களை பயமுறுத்தி நிறைய பணத்தோடு அவன் வந்து செல்கின்றான் கடைசியில் வேறு வழியில் இவர்கள் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் பேசுகின்றார்கள் ஒப்பந்தம் பேசி தன்னுடைய 
அக்க இவ்வளவு கப்பம் தருவதாக சம்மதிக்கின்றார்கள் இந்த மூன்று அரசர்களுடைய காலகட்டத்தில் வந்த இந்த படையெடுப்பு தவிர கொள்ளையடிப்புக்குன்னு வந்திருக்காங்க இதை வரலாற்று ஆசிரியர்களில் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஆனால் முதலியார் ஆவணங்கள் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த நாஞ்சி நாட்டினுடைய நிர்வாகத்தை கவனித்து வந்த முதலியார்கள் அவர்கள் வீட்டில் பாதுகாத்து வந்த இப்போது திருவனந்தபுரம் அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கின்ற அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த ஆவணங்களில் சில குறிப்புகள் இருக்குது கொஞ்சம் பேர் தான் வராங்க திடீர்னு வந்துட்டு அப்படி கொள்ளை அடிச்சுட்டு பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவங்க மாட்டுக்கு போகிறான் ஏன்னா இவனுடைய வழிகள் வந்து நேரடியாக ஆறல் வாய்ப்பு கனவு ஆள் வழியாக வந்து நேரடியாக வந்து நாகர்கோயில் வந்து அப்படியெல்லாம் இல்லை பணகுடி வழியாக வராங்க வந்து அப்படியே கடுக்கிற வழியாக வர முடியும் அதற்காக பாதைகள் எல்லாம் இருக்குது குறுகிய பாதைகள் குறுகிய பாதைகள் வழியாக வந்து கொள்ளை அடிக்கின் தான் போகின்றார்கள் அதை வந்து மற்றவர்கள் என்ன செய்தாங்க எப்படி இந்த டாக்குமெண்ட் தெரியுதுன்னா இந்த முதலியார் ஆவணங்களில் அரசர்கள்கிட்ட வந்து எங்களுக்கு டேக்ஸ் ஃப்ரீ வேணும்னு கேட்காங்க இந்த தடவை நாங்கள் வந்து தெலுங்கு படைகள் வந்து அழிவுமதி செய்ததுனால் நெல்லை எழுதி கொண்டு சென்றதினால் எங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் தர முடியல ஆகவே நாங்கள் வந்து பயிரிடல பயிரிடாமல் போட்டிருக்கோம் விற்று நெல்லை கூட நாங்கள் விற்று இருக்கு இல்லை எங்கள்கிட்ட அதை கூட நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டோம் ஆகவே இந்த இடம் நாங்கள் வந்து வரி தரமாட்டோம் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேட்காங்க அந்த இதில் இருந்துட்டு தான் இது அரசனுக்கே தெரியாது தெரியாமலே இந்த காரியம் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு இது வருகு இதை பற்றி நான் வந்து விரிவாக முதலியார் ஆவணங்களில் என்னுடைய நூலில் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த நாயக்கர்கள் விஜயநகர்களுடைய பாதிப்பு வேற என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க சில நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க மங்கம்மாள் பேரில் கிணறுகள் இருக்குது நாகர்கோயில்லையே இந்த ஒன்று ரெண்டு கிணறுகளை வந்து மூடிட்டாங்க அதுக்கு பேரே மங்கம்மா கிணறு மங்கம்மா சாலை இன்று தோவாளி பக்கத்தில் தேவசாய மவுண்டுக்கு போப்பட்ட பாதையில் ஒரு பாதை செல்கின்றது அந்த பாதை தான் வந்து ஒரிஜினல் பாதை அது அப்படியே நேராக போய் காவல் கிணறில் போய் சேரும் அதுதான் வந்து நமக்கு திருநெல்வேலிக்கு போகப்பட்ட பாதை அந்த பாதைக்கு பேரே மங்கம்மாள் சாலை தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் அதற்குரிய கல்வெட்டுக்களை எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள் தெலுங்கு நாட்டு வரலாறு அந்த நாயக்கருடைய வரலாற்றை எடுத்து அதில் இருந்து இதை கொஞ்சம் ட்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மங்கம்மாள் சாலை மங்கம்மாள் சாலின்னு பேரில் பல இடங்களில் இருக்குது வள்ளியூரில் இருந்து ஏர்வாடிக்கு போப்பட்ட பாதையிலையும் ஒரு பா பாதைக்கு பேர் மங்கம்மாள் சாலை என்ன அப்படின்னா மாட்டு வண்டி போப்பட்ட அளவுக்கு இந்த சாலைகள் அவள் வந்து செப்பனிட்டுருக்கா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இவங்களுடைய படைகள் வந்து இவங்களுடைய கப்பம் வாங்கினது எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அந்த நரசப்பையின மாதிரி உள்ளவங்கள் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் தலையிட்டு கிணறுக தோண்டி இருக்கா சத்திரங்கள் கட்டியிருக்கா சாலைகளை சீரமைச்சிருக்கா இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் அவங்க வந்து பண்ணியிருக்காங்க இது போக கோவில்களில் நாயக்கருடைய முத்திரைகளை பதிச்சிருக்கான் நீ பெரிய மண் குட வண்டியோட தொப்பை இருக்குமே தொப்பையோட ஒரு ராஜா உட்காந்துருந்தால் அது நான் திருமல் நாயக்கர் தான் கோவில்களில் வந்து இது சீக்கிரமாக அடையாளங்கின்றலாம் வயர் வந்து ரொம்ப பெரிதாக இருக்கும் அந்த கொப்பளுக்கு கீழே வந்து அவருடைய ஆடை இருக்கும் அவர் அப்படியே கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காருன்னா அவரோட கொஞ்சம் கட்டையாக ஒரு ஆள் இருக்குன்னா திருமல் நாயக்கருடைய தம்பியாக இருப்பான் அவள் திருமல் நாயக்கர் இரண்டு கைகளையும் கூப்பி அதை வந்து சிற்ப சாஸ்திரப்படி அஞ்சலி கஷ்டம் அப்படிம்பாங்க இந்த சிற்பங்கள் வந்து பத்மநாபுரம் நீலகண்ட சுவாமி கோயிலில் இருக்குது சுசீந்திரன் கோவிலில் இருக்குது முஞ்சிறை பக்கத்தில் உள்ள ஒரு சிவன் கோயிலில் இருக்குது ஒரு மூணு நாலு இடங்களில் இருக்குது இது அவங்களோட சேர்த்தி கூடப்பட்டது முஞ்சிறை பக்கத்தில் இருக்கப்பட்ட சிவன் கோயிலில் திருமலைன்னே சொல்லுவா அந்த தவறான செய்தி திருமல் நாயக்கருடைய அம்மா வந்து இங்கே ஒரு மாளிகை கட்டி அங்கே இருந்து தவம் பண்ணி அவனை வந்து பெற்று அரசனாக்கி அதன் பிறகு அவள் கொண்டு போனான்னு ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது வரலாற்று ஆசிரியர்னு சொல்லியிருக்கான் ஆனால் அப்படி இல்லை ஏன்னா திருமல் நாயக்கருடைய காலமெல்லாம் பிற்காலம் அதற்கு முன்னால் ஒரு நானூறு வருஷம் முன்னாலேயே கல்வெட்டில் திருமலை என்ற பெயர் வந்து வருகின்றது ஆனால் இருந்தாலும் இவருடைய செல்வாக்கு அது சம்பந்தமானப்பட்ட கதைகள் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நமக்கு நிறைய வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது இது எல்லாம் இருந்தாலும் இதெல்லாம் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்கின்ற ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி பார்த்தேன்னா நாட்டுப்புற க கதைகள் வெள்ளிசை பாடல்கள் கதை பாடல்கள் களியராட்ட பாடல்கள் இவற்றிலெல்லாம் தெலுங்கை வந்து தெலுங்குக்காரன ஒரு ஏளனமாக அவமரியாதையோடு ஏசுகின்ற ஒரு இருக்கு அதில் தெலுங்குச்சி என்ற சொல் வந்து கீழ்த்தரமான சொல் 
என்ற பகுதி அது வந்து இருக்குது தெலுங்குச்சியை பற்றி இவங்க வந்து ரொம்ப குறைவாகவே சொல்லுதான் மதுரை படைவீட்டில் மறைமுத்து வாராரே வடுகரையும் மறைவரையும் வதைக்கிறாரே செல்லமுத்து இது ஒரு பாடல் உள்ள வரி இது மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான வரிகள்லாம் இருக்குது எப்படின்னா ஒரு பெண் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கொலை செய்யப்படுகின்றாள் அவளை விரும்பிய ஒருத்தனோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு காலத்தினால கொலை செய்யப்பட்ட உடனே அவள் பேயாக மாறினதும் அவள் போப்பட்டது முதல் இடம் எதுன்னா இவனை யார் கொலை செய்தாலோ அவன் வீட்டில் போய் அழிவு மதிகள் செய்கின்றாள் பயமுறுத்துவா அதற்கு அடுத்தால் போப்பட்டது தெலுங்குக்காரன் வீட்டில் தெலுங்குக்காரன் இவளுக்கு வந்து அந்த பேய்க்கும் அந்த தெலுங்குக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஆனால் இதே மாதிரி வரி நிறைய வருது நான் இதை பற்றி ஒரு விரிவான கட்டுரை எழுதியிருக்கேன் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தெலுங்கு வெறுப்பு மதுரை படை வீட்டில் மறைமுத்து வாராரே மறைமுத்து ஒரு நாட்டுப்புற தெய்வம் வடுகரையும் மரவரையும் வடுகர் மரவர் மரவர் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள மரவர்கள் உங்கள் அவருடைய வீரர்கள் வீரர்களாக அங்கே இருக்கான் வதைக்கிறாரே செல்லமுத்து அப்படின்பா செல்லமுத்தும் வந்து ஒரு ஃபோக் ரைட்டி இது நாட்டார் தெய்வங்கள் பற்றிய இந்த கதை பாடல்கள்லேயும் களியலாட்ட பாடல்கள்லேயோ இவர்கள் சொல்லப்பட்டது மாதிரி எந்த வரலாற்று ஆசிரியரையும் சொல்லலை நாகமையாவோ மற்றவங்களோ ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சான்றுகள் வந்து இதில் இல்லை இவங்க இதில் தேடலை அவன் வந்து முழுக்க முழுக்க கல்வெட்டுகள் செப்பேடுகள்னு எடுத்ததுனால இதை வந்து தேடலை இந்த வெறுப்பு வந்து இருக்குது இந்த பதினாறுலேருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை உள்ள கதைப்பாடல்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேணாட்டு அரசர்களை பற்றி அவன் ஒரு தரக்குறைவாகவும் மதியாத கேடாட்டு பேசலை தெலுங்கு காரணம் தான் வந்து பேசுகின்றா ஏன்னா முக்கியமாக தெலுங்குக்காரன் வந்து அவனுடைய சாதாரண மக்கள்கிட்ட கூட அவனுடைய பாதிப்பு நடந்திருக்கிறது என்று தெரிகின்றது சரி இந்த காலகட்ட இந்த காலகட்டத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நிறைய தெலுங்குக்காரங்கள் வந்திருக்காங்க அவர்களில் முக்கியமாக சொல்லப்போனால் இந்த காட்டு நாயக்கர் புல்லுக்கட்டி நாயக்கர் ரெட்டியாருடைய எண்ணிக்கை குறவு கணிசமான நம்பர் வந்திருக்கான் இது சம்மந்தமான சில கதைகளை நான் வந்து சேகரித்தேன் ரொம்ப சுவையான சில கதைகள்லாம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா திருமல் நாயக்கர் காலத்துலேயும் அதுக்கு முற்பட்ட காலத்துலேயும் பின்னாலேயும் கட்டுமானங்கள் நடக்கு நாயக்கருடைய நாட்டில் அந்த கட்டுமானங்களில் ஏதோ ஒருத்தனை பலி கொடுக்கணும் அப்படி பலி கொடுக்கறதுக்காக கர்ப்பிணியோ அல்லது திருமணம் ஆகாத ஒரு இளைஞனையோ கண்ணி அழியாத இளைஞனையோ பலி கொடுக்காங்க அப்படி பலி கொடுப்பதற்காக அவன் அதிகமாக தேர்வடி செய்யப்பட்டது யாருன்னா இந்த காட்டு நாயக்கர் காட்டு நாயக்கர் புல்லுக்குட்டி நாயக்கர் இதனால் இவங்க என்ன செய்தாங்கன்னா அங்கேருந்து கூட்டம் கூட்டமாக அப்படியே நேராக திருவிதாங்கூரில் வந்து செட்டில் ஆகிடுவான் ஏன்னா திருவிதாங்கூர் ராஜாக்கள் இந்த மாதிரி காரியங்கள் பண்ணலை அப்படின்னா அவன் எப்படியோ தெரிஞ்சிருக்கான் அல்லது இங்கே வார இங்கே வந்து நிரந்தரமாக இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்படி ஒரு கூட்டம் ஒரு பெருங்கூட்டம் இருக்குது இந்த கூட்டம் வந்து இங்கே வந்து பெரும்பாலும் அவன் அந்த சுய்பர் வேலையை தான் பார்க்கான் தோல் வேலையை பார்க்கான் இவங்கள் வந்து ம நாயக்கருடைய காலகட்டத்தில் தோல் வேலை தான் பார்த்துருக்கான் ஏன்னா திருநெல்வேலி விருதுநகர் இந்த மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து கிணற்று விவசாயம் கிணற்று விவசாயத்திற்கு வந்து கமலை வந்து முக்கியமான ஒரு பகுதி கமலை வந்து தோலோடு சம்மந்தப்பட்டது தோலில் செய்யப்பட்டது தான் அந்த ஒரு பெரிய பானை மாதிரி உள்ள அந்த ஒரு பொருள் ஆகவே இதை அவ்வளவும் வந்து ஒன்றை செய்தால் மட்டும் வராது தொடர்ந்து அதை வந்து தச்சு அதை வந்து செய்து அதை பழுது பார்த்து இந்த காரியங்களெல்லாம் இவன் வந்து செய்ய வேண்டியிருக்கு இந்த காரியங்களெல்லாம் மாட்டை வெட்டி அந்த மாட்டு தோலில் அவன் வந்து இந்த காரியங்களெல்லாம் பண்ணிகின்றான் ஆகவே அந்த இடங்களில் தான் அவன் அதிகமாக குடியேறுகான் அப்படி குடியேறினவர்கள் இங்கே இவர்கள் குடிபெயர்ந்தார்கள் இப்படி குடிபெயர்ந்தாலும் இவங்களுக்கு வந்து வேறு அந்தஸ்துகளெல்லாம் வந்து கிடைக்கல ஒன்றில் அவன் வந்து ஸ்வீட்டர ஸ்வீப்பராக இருக்கான் அல்லது இந்த வேறு வேலைகள் செய்கின்றான் இதில் ரெண்டு பிரிவு காட்டு நாயக்கர் புல்லுக்கட்டி நாயக்கர் ரெண்டு பேருமே ஒருத்தன் இன்னொருத்தனும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான் அதான் அதில் ரெண்டு பேருமே வந்து இதில் ஒருத்தன் வந்து ரெண்டு பேருமே பெகர்ஸ் இன்றைக்கி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இவங்கள் வந்து யாசகம் எடுத்து கொல்லப்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட ஜாதி யாராவது யாசகம் பண்ணுனான்னா இவனை நீங்கள் வந்து அடையாளப்படுத்திடலாம் இப்போது கொஞ்சம் வளர்ந்தாலும் கூட நிலம் கொஞ்சம் மாறினாலும் கூட அந்த பழைய தொடர்ச்சி கீழ்னு கொஞ்சம் ஆள்கள் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவர்கள் இவனுடைய நில வந்து கதைப்பாடல்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் போர்க்களத்தில் போருக்காக முன்னால் கொண்டு இவன்கள் வந்து பயன்படுத்துவான் போருக்கு செல்கின்ற போது தண்ணீரை சேகரிப்பதற்காக உள்ள பெரிய ஆட்டுத்தோல் இருக்க ஆட்டினுடைய முழு தோலை உரித்து அதை கட்டி அதுக்குள்ளே வந்து தண்ணியை சேகரிப்பாங்க அந்த தண்ணீரை எல்லா பொறுவீரனும் குடிக்க மாட்டான் ஏன்னா ஆட்டுத்தோலுக்குள்ளே உள்ள தண்ணீர் இல்லை 
ப்ராசஸ் பண்ணினாலும் அதை எல்லோரும் குடிக்க மாட்டாங்க இந்த கொண்டு போகிறதுக்கு இவனை வந்து பயன்படுத்திக்கின்றார்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நாயக்கருடைய காலத்தில் நம்முடைய பண்பாட்டினுடைய நிலை வந்து பல விதங்களில் மாறி இருக்குது தெலுங்கு சொற்கள் வந்து தமிழில் வந்து கலந்துருக்கு தெலுங்கு சம்மந்தப்பட்ட கதைகள் வந்து கலந்துருக்கு உதாரணமாக நல்லதங்கால் கதை ஆந்திராவிலிருந்து நல்லதங்கால் கதை தமிழ்நாட்டிற்கு வருகின்றது அந்த நல்லதங்கால் கதை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துலேயும் புழக்கத்தில் இருக்கின்றது ஆனால் கேரளத்தில் அது வந்து கிடையாது கேரளத்தில் அந்த கதை வந்து பின்னால் சினிமாவாக எடுத்த பிறகு தான் அவங்களுக்கு அந்த கதையே தெரிஞ்சிருக்கு இந்த கதை அந்த கர்நாடகத்தில் அதனுடைய வடிவம் வேறு இப்படி பல கதைகள் இது ஒரு உதாரணத்தை நான் வந்து சொல்லுவேன் பல கதைகள் ராமாயணத்தினுடைய பெரிய வடிவங்கள் எல்லாம் ஆந்திரக்காரனுடைய செல்வாக்கில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலேயே சில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கு இது எல்லாமே நான் பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர பேரரசுக்கும் இந்த நாயக்கர்கள் இவருடைய படையெடுப்பு இதனால் வந்த ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இவர்கள் இங்கே வந்து ஆட்சி செய்யவோ நிர்வாகம் செய்யவோ பெருசாக ஒன்றும் வந்து பண்ணலை சோழர்கள் மாதிரியெல்லாம் வந்து பண்ணலை ஆனால் இவங்க வந்து இருந்திருக்கான் இதில் இன்னொன்று விஷயம் ஜாதிய ரீதியான இறுக்கமும் இவங்கள்ட்ட ரொம்ப இருக்குது சோழர்கள்ட்ட எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நாயக்கருடைய அரசு ஒரு விதத்தில் சொல்லப்போனால் பல்லவர் காலத்தில் அந்த ஜாதி இருக்க ஆரம்பமாக அது முடிஞ்சு சோழர்களுடைய காலத்தில் அந்த அதை ரொம்ப இறுக்கம் வந்துருக்கு நாயக்கர் காலத்தில் அது ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்குது அவர்கள் வந்து ஜாதி ஒரு ஜாதியிலேருந்து இன்னொரு ஜாதி கலா கலக்காமல் இருப்பது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க இதை பற்றி தோ பரமசிவம் வந்து விரிவாக சில கட்டுரைகள் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு பண்பு ஒரு செல்வாக்கு நம்ம மாவட்டத்துலேயும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துலேயும் இந்த நாயக்கர் காலத்தில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம்